இன்று ஹைட்ரோ கார்பன் மீத்தேன் திட்டத்தை எதிர்த்து இன்று நூறாவது நாளாக போராடி கொண்டிருக்கிறோம் இந்த போராட்டத்துக்கு அண்ணன் பி ஆர் பாண்டியன் அண்ணன் நூறாவது நாளும் வர்றாங்க நான் என்ன சொல்றேன்னா இந்த தொண்ணூத்தி நாலாவது நாள் போராட்டத்தின் போதையே தமிழக முதல்வர் எடப்பாடி பழனிசாமி அவர்கள் நெடுவாசுக்கு ஹைட்ரோ கார்பன் அனுமதி கிடையாது மத்திய அரசு எந்த அழுத்தத்தை கொடுத்தாலும் அனுமதி இல்லை நாங்கள் கொடுக்க மாட்டோம் என்று சொன்னார்கள் நாங்கள் அதையும் அதை வரவேற்றோம் அவர் எங்க போராட்டத்தை பேசணாக நடத்தி கொண்டிருக்கிறார்கள் சொன்னாலும் கூட அவர் சொன்ன ஒரு வார்த்தை நாங்கள் வரவேற்றோம் புதுக்கோட்டையை போயிட்டு மிகப்பெரிய ஆர்ப்பாட்டத்தை நாங்கள் நடத்தினோம் அந்த புதுக்கோட்டையில் நாங்கள் வந்து எந்த கால்துறையை எஸ்பி இருந்து டிஎஸ் இருந்து ஆயுசு வரைக்கும் இதே மாநில அமைச்சர் தான் எங்களுக்கு வந்து பரிசனை கொடுக்கக்கூடாதுன்னு சொன்னாரு நாங்களும் புதுக்கோட்டை ஹைகோர்ட்லயே ஒரு நல்ல பெயரை வாங்கி நாங்க பரிசனும் வாங்கி வந்து அந்த ஆர்ப்பாட்டத்தை நடத்தி முடிச்சோம் நடத்தி முடிச்சதோட இப்ப நாங்க வந்து என்ன கேட்கிறோம் சட்டமன்றத்துல ஒரு தீர்மானம் பூங்கனு சொல்றோம் எங்கள் வாக்குறுதியை நம்ப முடியல இப்ப நீங்க அன்னைக்கு சொன்னீங்க இப்ப நாலஞ்சு நாள் கூட ஒரு வாரம் கூட வரல இன்னைக்கு நைட்டு சொல்றாங்க நெடுவா கதிராமங்கலத்தில் நெடுவாசலில் எடுக்கப்படும் அப்படின்னு சொல்றாங்க அப்ப எங்களுக்கு எப்படி இருக்கும் ஒரு தமிழக முதல்வர் நீங்க சொல்றத நாங்க நம்பணும் இப்பத்துக்குள்ளேயே ஓ என்ஜி காரங்க அதுல ஒரு டிபார்ட்மெண்ட் உள்ள அதிகாரிகள் சொல்லும் போது எங்களுக்கு ரொம்ப வைத்தரிசலா இருக்கு எங்களுடைய இடம் அது எங்களுடைய வாழ்வாதாரம் எங்க குழந்தைங்க வாழணும் எங்க எங்க பிள்ளைங்க வாழணும் எங்க ஊரை காந்து வாழணும் எங்க ஊருக்குள்ள வந்து பாக்கணும் நீங்க அதெல்லாம் விட்டுட்டு குண்டர் சட்டத்துல போட்டு வளர்மதி எங்களுக்கு போராடுறது சத்தியமா யார் எங்களுக்கு போராடு பிப்ரவரி ஜனவரி பதினஞ்சாம் தேதி அறிவித்த இளைஞர்களால் எங்களுக்கு வந்து காண இதை காண்பித்தார்கள் ஹைட்ரோ கற்பனை என்ன மீத்தேனா என்ன அதுக்கப்புறம் பதினேழாம் தேதி ஸ்டார்ட் பண்ணோம் அதுக்கப்புறம் முதற்கட்ட போராட்டம் இருபத்தி நாள் பாடி முடிச்சோம் இப்ப நூறாவது நாள் பட்டத்துல நீங்க குண்டர் சட்டம் வாயும் எந்த குண்டம் ஐயா முதல்வரே நாங்க எந்த குண்டர் சட்டத்துக்கு நாங்க பயப்பட மாட்டோம் எந்த துப்பாக்கி குண்டுக்கு நாங்க பயப்பட்டோம் நாங்க எல்லாத்தையும் அப்படியே முழுசாக எந்த உயிரா இருந்தாலும் நாங்க அர்ப்பணிக்க தயாராக இருக்கிறோம் அதனால நீங்க சொன்னா எங்களுக்கு உடனே சிறப்பு சல்லிக்கட்டு ஓபிஎஸ் சொன்னாரா இல்லையா இப்போ தீர்மானம் போட்டு உடனே இது அறிவிங்க நாங்க உங்களுக்கு வேண்டாமா சுகாதாரத்துறை அமைச்சர் கொண்டு கேக்குறேன் வந்து எங்கள்ட்ட என்ன சொன்னீங்க இப்ப ஓடே மறுநாளே எங்களுக்கு சட்டம் தீர்மானம் போடலை போட்டீங்களா என்ன அப்ப நான் உங்களுடைய டிஸ்ட்ரிக்ட சேர்ந்தவர் நான் உங்க பிள்ளைன்னு சொன்னியலே சட்டத்தீர்மானம் <laughs> அனைத்து கட்சி இதற்கு நான் எங்கிட்ட ரெடியா இருக்காங்க 